Hi, I am Shubhajit Kundu. Welcome viewers and our dear students to our favorite channel, Balukhat Mohila Mahavidala e-learning. It is the second class on sociology, semester 2. Today we discuss marriage system from the second topic. What is marriage and what are the different types of marriage? आज के आमदर आलोचना विषय बुस्ते होलो विवाहो, विवाहो बोलते ठीक की बोझा है एवं विवाहे विभिन्नो जे धारण गुलो बालो गुलो रहे चे शेगुलो समझ आज के आमदर आलोचना कर बो, तो ये क्वेश्चन है आमदर जहाँ आंसर कर बो तो पहले में आमदर एक टा इंट्रोडक्शन पर बो थक बे, तार पर आमदर थक बे, तार प्रकार के दरुप गुलों रहे ऐसे शेटा एवं तार पड़ो उत्ते थे हमरा उपस्थित हुआ थे इन्होंने टेके कंप्लीट अतः चार्टे पार्ट हमरे में होते देखो कौन तो पहले में हमरा आलोचना करनी भूमिका बा इंट्रोडक्शन तो ऐ जे विभाव व्यवस्था शब्द हमरा जे पोर्च जे विश्व जोनी जे विभिन्न शामाजी प्रतिष्ठान शुमो ए देश काल भेदे विभिन्न जगह विभिन्न स्थाने अमर विभार विभिन्न रकम नियम आबुली एवं कल्चर देखे था कि बाद विभिन्न रकम शास्त्रीय ते विभार विभिन्न रकम नियम में माध्यम संपन्न होते देखे था कि किंतु विभार विषय जे कोनो जे स्थाने विभाव व्यवस्था थाक ना करनो तार गुरुत्व किंतु शब्दों विवाह बोलते हैं कि की बोझा है तो विवाह शब्दों टी अंदर का जो खूबी पड़ी चीज़ तो एकदम प्रत्येक की कॉम्बेशन हम लोग विवाह बारे तो गिए थे बाबी विवाह संबंध हम लोग एक तरह साधारण नॉलेज हम इधर आज किंतु विवाह संगा प्रदान करते के विभिन्नो समाज विज्ञान इधर मध्य डेपोक मोतबार्थ को लागू छार पत्र मतलब बोले चें इधर मते विशेष करे मैकुलंग री रिवार्स इधर ना विशेष भाव बोल लिख चुके हो अतः तारा बोले चें विभाव व्यवस्था मध्य दिए एक्चुअल नारी एवं पुरुष एवं जे पथे शामिस्तिते पुरुष ना तो होते ताकि तार विभाव व्यवस्था बोले चें एवं बोले चें जे विभाव व्यवस्था मूल उद्देश्� वर्तमान सोसाइटी शून्य अंतर तो पौधे जो भी पड़ी चले तो ना होते पारे ताले उत्सुक होना तार पौधे जब विवाह व्यवस्था चल तार दी तो कुनो पौध नहीं इधर मोते अमरा मैकुलंग नियर मौतमत अमरा आलोचना करते पारी तीनी तार भाषा बोले चेन मैरिज इस द पब्लिक जॉइनिंग टुगेदर अंडर सोशली स्पेशलाइज्ड पर्यालोचना करते चाहिए चीन एवं तीन इधर भाषा भाषी शून्यंत्रित तो पौधे जो जोनों जीवन पुरी चारों नार्ड जी माध्यम ताईशा भी विवाह व्यवस्था के बेचे नहीं चीन ठीक एक ही रकम भावे मातामात प्रकाश करें चीन समाज विज्ञान रिवर्स समाज विज्ञान रिवर्स तेर में ते विवाह होलो नारी पुरुषे � एक धोने मतामत प्रदान करें चाहिए एवं तार ठीक उल्टो दिखे हमरा जो दी देखी जे वेस्टर मार्क्स बा मेलुनेस की तारा बोले चाहिए जे विभाव व्यवस्था बोलते शुद्ध मात्रों की इन्तु जे सुनियंत्रित तो पाते जोनों व्यवस्था की पड़ी चली तो हमें तार विषय नहीं है बट जोनो जे आचार-आचरण तार � इधर मध्य हमारा जो भी मेलिनेस के सॉरी जो भी वेस्टर्न मार्क्स के मातामत डिस्कशन करें बोली ताले तीन ही बोलते चाहिए चीन जे मैरिज इस समथिंग मोर देन रेगुलेटेड जे सेक्सुअल बिहेवियर अतः ये बाइरे क्यों एक टा किचु तार छत्ता रहे चे विवाह बोलते मेलिनेस के बारे बोले चे जे विवाह होलन पित्रित्ते � नारी एवं पुरुष एक जे शामिस्तीते पुरुष ने तो हर जे माध्यम में बंग जार माध्यम दे अमरा देर जो नो जीवन के शून्य इंद्रो तक पाते पुरी चली तो कोते पर बो ताकि अमरा बोल बो विवाह हो अब अर हिंदू धर्मों में तो जी देखी तल विवाह के एक टी एक टी धर्मियों प्रतिष्ठानों वाला है था के अमरा प्रत्येक जनी � जीवन के चाती भागे भाग पड़ा है चिलो, 
গুরুত্বপূর্ণ রিলিজিয়ন অর্থাৎ ধর্মকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য একটি বেড়াজাল হিসেবে তাকে বর্ণনা করেছেন এই হলো আমাদের বিবাহের সংজ্ঞা এবারে আমরা বিবাহের যে বিভিন্ন রূপগুলো আছে তা একে একে আলোচনা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন রকম সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন রকম দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা প্রদান করেছে দেশ কাল ভেদে বিভিন্ন রকমের যে নিয়মাবলী রয়েছে সে সবকিছুর উপর ভিত্তি করে বিবাহ ব্যবস্থাকে বেশ কতগুলো ভাগে ভাগ করা গিয়ে থাকে আমরা প্রথমত বিবাহ ব্যবস্থাকে দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি একগামিতা ও বহুগামিতা অর্থাৎ পলিগামী ও মনোগামী এই দুটো ভাগে আমরা ভাগ করে থাকি তো একগামিতা বলতে কি বলছে খুব সহজ বিষয় একগামিতা বা মনোগামী মনোগামী বলতে আমরা বুঝে থাকি একই কালে একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর যে বিবাহ তাকে আমরা বলবো মনোগামী বা একগামিতা একগামিতার যে আমাদের এখন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে একগামিতায় সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বিষয় কেননা এই একগামিতার মধ্য দিয়েই একমাত্র যে সন্তান প্রজনন এবং তাকে প্রতিপালনের যে পদ্ধতি তা কিন্তু একগামিতার মাধ্যমে সফল হয়ে থাকে সুতরাং এই একগামিতাই হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রহণযোগ্য একটি মাধ্যম এছাড়াও আমরা দেখছি বহুগামিতা বহুগামিতা বলতে আমরা বুঝি একই কালে একজন পুরুষ এবং একজন বহুগামিতা সরি একই একই কালে একজন পুরুষ বা একজন নারীর সাথে যদি একাধিক পুরুষ বা একাধিক নারীর যে বিবাহ সম্পাদন হয়ে থাকে তাকে আমরা বলবো বহুগামিতা এই বহুগামিতা বর্তমানে যে খুব প্রচলিত তা বলা যায় না তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই বহুগামিতা কিন্তু প্রচলিত এই বহুগামিতা কে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করে থাকি যেমন বহুপতিত্ব বহুপত্নিত্ব বহুপতিত্ব বহুপত্নিত্ব এবং গোষ্ঠী বিবাহ এই তিনটে ক্যাটাগরিতে আমরা বহুগামিতাকে ভাগ করে থাকি সবচেয়ে প্রথমে যে আলোচনা তা হচ্ছে বহু পতিত্ব বহু পতিত্ব এই নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি যার বহু পতি অর্থাৎ একই কালে একজন নারী যদি একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ সম্পাদন হয় তাকে আমরা বলবো বহু পতিত্ব যেমন এই বহু পতিত্ব এই বহু পতিত্বর যে উদাহরণ হিসেবে আমরা যদি বলে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সবচাইতে প্রথমেই আমরা দ্রৌপদীর কথা মনে পড়ে যেখানে তার একাধিক স্বামীর সাথে বিবাহ হয় এই বহু পতিত্বকে আমরা কিন্তু দুটো ভাগে ভাগ করে থাকি এই বহু পতিত্ব কেবল আমরা যে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ করে থাকি তা হলো নায়ার বহু পতিত্ব এবং তিব্বতীয় বহু পতিত্ব এবার তিব্বতীয় এবং নায়ার বহু পতিত্ব এই যে তিব্বতীয় বহু পতিত্ব একে কিন্তু ফ্যাটার্নাল বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ সভাতৃত্বমূলক বহু পতিত্ব বলা হয়ে থাকে সভাতৃত্বমূলক বহু পতিত্ব বলতে কি বোঝায় বিবাহ ব্যবস্থার যে যে এই যে অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাতে হচ্ছে দেখা যায় যে একজন নারীর একাধিক পুরুষের সাথে যে বিবাহ হয় তাকে আমরা তো বহু পতিত্ব বলেই থাকি কিন্তু সেই সমস্ত পতি যদি একই বংশোদ্ভূত হয়ে থাকে বা একই মায়ের গর্ভোদ্ভূত সন্তান হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো সভাতৃত্বমূলক বহু পতিত্ব বা আমরা বলবো যে তিব্বতীয় বহু পতিত্ব বর্তমানে ভারতবর্ষেও এই কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবে এই তিব্বতীয় বহু পতিত্ব লক্ষ্য করা যায় যেমন টোডা উপজাতির মধ্যে আমরা কিন্তু এটা দেখতে পারি এবার তিব্বতের যে টোডা উপজাতি রয়েছে তাদের মধ্যে এই যে বিবাহ ব্যবস্থা বর্তমানে বিক্ষিপ্ত হবে বর্তমান এছাড়া রয়েছে নায়ার বহু পতিত্ব বা যেটাকে আমরা বলছি নন ফ্যাটার্নাল বা আমরা অভাতৃত্বমূলক যে বিবাহ সেটার কথা বলেছি এক্ষেত্রে বিবাহ ব্যবস্থার এই এই যে পদ্ধতি সেখানে একজন নারীর সাথে একাধিক পুরুষের যে বিবাহ সম্পাদন হয়ে থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে যে পুরুষদের সাথে বিবাহ হয়ে থাকে সেই 
পুরুষ তো একই বংশোদ্ভূত বা একই মায়ের গর্ভোদ্ভূত সন্তান কখনোই হতে পারে না তারা ডিফারেন্ট ফ্যামিলি থেকে বিলং করে এই যে এই ধরনের যে বিবাহ ব্যবস্থা তা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবণতা বেশি সেখানে যে পুরুষরা থাকে তারা পর্যায়ক্রমে তার স্ত্রীর সাথে দেখা করতে আসে এবং এইভাবে তাদের যে মিলন ঘটে থাকে তো এই যে আমরা যেই ক্যাটাগরিস্টাকে বললাম যে নায়ার বহুপতিত্ব এই নায়ার বহুপতিত্ব কোথায় দেখা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষের যে উপকূল রয়েছে সেই উপ মালাবার উপকূল রয়েছে সেখানে নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাহ ব্যবস্থাকে বিক্ষিপ্ত হবে আমরা লক্ষ্য করে থাকি এর পরবর্তী যে আরো একটি টপিক আরো যে ক্যাটাগরিস আমরা বহু বিবাহ যে পলিগ্যামির যে আর একটা ক্যাটাগরিসের কথা বলেছিলাম বহু পতিত্ব বা পলিজ্ঞানী এই বহুপতিত্ব বলতে কি বোঝায় বহুপতিত্ব বহুপত্নিত্ব বহু পত্নিত্ব বলতে কি বোঝায় বা পলি জ্ঞানী বলতে কি বোঝায় বহু পত্নিত্ব এতে বোঝা যাচ্ছে যে যার বহু পত্নী রয়েছে অর্থাৎ একই কালে একজন পুরুষের যদি একাধিক রমণীর সাথে বিবাহ সম্পাদন হয় তাকে আমরা বলবো বহু পত্নিত্ব এই বহু পত্নিত্ব বর্তমানে যে খুব প্রচলিত তা নয় তবে বিক্ষিপ্ত হবে তা লক্ষ্য করা যায় ভারতবর্ষে উনিশশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দ থেকে বা সাল থেকে যে আমাদের হিন্দু বিবাহ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু হয় তখন থেকে ভারতবর্ষে কিন্তু এই বহু পত্নিত্ব আর নেই তাছাড়াও আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি আজকে এটাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো আজ থেকে যদি আমরা একশো বছর আগে চলে যাই তাহলে কিন্তু আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বহু পত্নিত্ব দেখে থাকি খুব কমন একটা বিষয় ছিল কিন্তু বর্তমান দিনে তা সম্ভব নয় এর পরবর্তী আমরা যে বহুগামিতার মধ্যে আরো একটি ক্যাটাগরি লক্ষ্য করে থাকি তা হচ্ছে গোষ্ঠী বিবাহ বা গ্রুপ ম্যারেজ গ্রুপ ম্যারেজ বলতে কি বোঝায় একাধিক পুরুষের সাথে একাধিক নারীর যদি একই কালে বিবাহ ঘটে থাকে তাকে বলা হয় গোষ্ঠী বিবাহ সেক্ষেত্রে যে সকল একটা গোষ্ঠীর সকল ভগ্নির সাথে আর একটা গোষ্ঠীর সকল ভগ্নির যে বিবাহ সম্পাদন হয় তাকে আমরা বলি গোষ্ঠী বিবাহ বর্তমানে এই গোষ্ঠী বিবাহ প্রচলন নেই বললেই চলে তবে ব্রাজিলের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে আমরা কিন্তু এর অস্তিত্ব এখনো বিক্ষিপ্ত হয়ে বর্তমান থাকতে দেখি তো আমরা আলোচনা করে ফেললাম যে বিবাহের যে বিভিন্ন ধরনগুলো তাকে আমরা খুব সংক্ষেপে একবার জিস্ট আলোচনা করে ফেলি বিবাহের যে বিভিন্ন রকম ধরনগুলো কি তাই প্রথমেই বিবাহ বিবাহের যে প্রথম দুটো ক্যাটাগরি আমরা লক্ষ্য করি তা হচ্ছে একগামিতা ও বহুগামিতা এবার বহুগামিতাকে আমরা আবার তিনটে ভাগে ভাগ করে থাকি তিনটে ভাগের মধ্যে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের বহু পতিত্ব বহু পত্নিত্ব এবং আমাদের গোষ্ঠী বিবাহ এবার বহু পতিত্ব বহু পতিত্বের মধ্যে আবার আমরা তিনটে ভাগ দেখতে পাই বহু পতিত্বের মধ্যে দেখতে পাই সরি দুটো ভাগ দেখতে পাই বহু তিব্বতীয় বহু পতিত্ব এবং যে নায়ার বহু পতিত্ব বা আমাদের সভাতৃত্বমূলক বহু পতিত্ব এবং অভাতৃত্বমূলক বহু পতিত্ব এছাড়াও আমরা তারপরে দেখতে পাচ্ছি বহু তিব্বতীয় বহু পতিত্ব এবং গোষ্ঠী বিবাহ তো ধন্যবাদ আজ আমরা আমরা বিবাহের যে সংজ্ঞা এবং তার বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করলাম তা আশা করি কিছু অংশে বোঝা গেল আমরা এর পরবর্তীতে বিবাহের যে বিবাহকে কেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় তা নিয়ে আমরা এর পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আশা করি সকলে ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সুখে